I am uploading this video for semester 4. Uh, you have come to know that there are five basically five heads of income namely income from salary, income from house property, profits and gains from business and profession, capital gain and income from other sources. You have already come to know about the computational procedure of income from salary and income from house property. Today I am introducing that uh, the new head of income from uh, of uh, the new head, head of income which is called profits and gains from business and profession. A head da kinto amader class 12 syllabus e chilo na. It is a new thing. Uh, now think about uh, basically here we are computing income from a sole proprietorship business here basically we are computing the income of a person because of a person of his uh, business here we are computing income of a business of a person of a person means the business is a sole proprietorship business here we are computing the income of a business of a individual person now he will say that uh, we already uh, know uh, you, you know that um, how we can compute profit of a business the financial accountant always prepare uh, trading and pl account for a sole proprietorship business to compute its profit therefore what is the need of supplying a huge note for it i have uh, uh, I already supplied uh, the requisite note for uh, this chapter through WhatsApp to you all. There are basically five pages of that uh, particular note. So, Prashanta Uchije, what is the need of uh, such a huge note? Because you can say me that. Uh, we know how to compute profit of a business then why we are um, why we are so interested we are, why we are so concerned about computing profit of a business separately actually hoche ta ki ekhane financial account you know how how financial accountant compute profit or loss of a business but the perspective was financial accounting here we are computing profit and loss from the perspective of income tax that means the principle of financial accounting and principle of income tax is different therefore profit which has already been computed by financial accountant by preparing trading and pl account will not the uh, concern profit of uh, income tax as per income tax profit as per financial accounting is not eligible because there are certain expenses and losses which are charged into uh, financial accounting are not treated as an expenses as per income tax ruling Similarly, there are certain incomes which are credited into a trading and PL account but not uh, regarded as an income as per income tax rules. That means, I am going to say that there are expenses that are not for a provision for bad debt. Provision for bad debt is a genuine expense that we profit and loss account to debit. But the income tax officer, as per income tax ruling, Provision for bad debt will not be treated as an expenses because income tax officer bolbe provision is not an is a, is not an actual expenses. But as per uh, 
principle of accounting as per doctrine of conservatism we uh, create certain provisions to uh, to reduce our profit as per as per um, doctrine of conservatism in the income tax ruling on ujai those items will not be treated as an expenses because these are not uh, actual expenses similarly there are certain incomes like uh, rent received dividend received commission received interest received a items gulo ke items gulo uh, item gulo ke kintu uh, we, we, we we credited those items into profit and loss account but, uh, but as per income tax rules those incomes are not treated as income from business rent income will be treated as income from house property interest or dividend income will be treated as income from other sources therefore as per financial accounting all those incomes are credited into pl account but as per income tax those income should be shown in separate heads these are not to be credited to business income therefore financial the profit computed by financial accountant is uh, not a correct profit not an accepted profit uh, to the income tax officer then what to do basically we follow that pro forma what is that in your problem a profit and loss account will be given which is already prepared by financial accountant tale financial accountant je profit and loss ta toiri kore dilo shekhan theke you have to find out the profit then tomake dekhte hobe kon kon items gulo disallowed in nature disallowed means disallowed means amra income tax er ruling onujayi je kharch gulo ke expenses bole gonno kori na she gulo hocche amader kache disallowed expenses mane provision forbidden any reserve any provision she gulo ke amra pl e debit korchi एज पर प्रिन्सिपल अफ फिनान्सियल अकाउंटिंग क्योंकि इनकाम टैक्स रूलिंग अनुजाई ओईगुलो एक्सपेन्सेस नय दे आर फोर डिज आर कल्ड डिज अलाउड एक्सपेन्सेस तेल जे एक्सपेन्सेसगुलो प्रफिट एंड लस अकाउंटे अलरेडी डेबिट कर दिए जार फार प्रफिट कमे गे से ही एक्सपेन्सेसगुलो के आज के एडबैक करते टू गेट दि कारेक्ट बिजनेस इनकाम एज पर इनकाम टैक्स रूलिंग तेल क्यी करब एखे एड करब एड डिज अलाउड और इन एडमिसेबल एक्सपेन्सेस एंड एडजस्टमेंट्स जे एक्सपेन्सेसगुलो जे एक्सपेन्सेसगुलो डिज अलाउड इनकाम टैक्स अफिसार अलाउ करबे ना वगुलो के एक्सपेन्सेस हिसाब से इनकाम टैक्स अफिसार वगुलो के एक्सपेन्सेस हिसाब से मन ही करना अथच से ही एक्सपेन्सेसगुलो पी एल अलरेडी डेबिट हो गए फले प्रफिट कमे गए आज के वहीगुलो के एड कर प्रफिट दीते हैं सीमिलारलि देर आर सार्टन इनकाम हुईच आर अलरेडी बीन क्रेडिटेड इन टू प्रफिट एंड लस अकाउंट इंटरेस्ट रिसिव डिविडेंड रिसिव कमिशन रिसिव एटसेट्रा आईटेम्सगुलो क्यों पीएल ए क्रेडिट हो फिनान्सियल अकाउंटिंग प्रफिट के बाड़िए दिए क्योंकि इनकाम टैक्स अफिसार बोलो वहीगुलो तो इनकाम फ्रम विजनेस नए वगलो तो एक इनकाम फ्रम हाउस प्रपार्टी एक इनकाम इनकाम फ्रम अदार सोर्सेस तेल यो तुम बजनेस इनकाम मध्य क्रेडिट करते पर बाट यू हाव अलरेडी क्रेडिटेड दोज इनकम्स इन टू पी एल अकाउंट तो आज के क्यों करब पी एल एर प्रफिट बेड़े गए यही कारण पी एल एर प्रफिट के माइनस कर कमिए देव तेल आईटेम्सगुल्लो के माइनस कर देव तर मैंने फिनान्सियल अकाउंटेंट जो प्रफिट का क्योंकुलेशन कर नेब नहीं तरह संगे जे एक्सपेन्सेसगुलो प्रफिट एंड लस अकाउंटे डेबिट हो अथच इनकाम टैक्स अफिसार जो एक्सपेन्सेसगुलो के एक्सपेन्सेस हिसाब से एक्सेप्ट करना सेगल के डिज अलाउड बा इनएडमिसेबल एक्सपेन्सेस सेगल के एड कर देव और जे इनकामगुलो के पी एल ए क्रेडिट कर दिए अथच इनकाम टैक्स अफिसार बोल वो इनकामगुलो इनकाम फ्रम बजनेस नगुलो के अन् हेडे शो करार कथा सेगल के अन्न हेडे नहीं जाओ इनकाम फ्रम बजनेसर मध्य ढुके गए प्रफिटा के बाड़िए दिए 
তাহলে ওগুলোকে আমরা মাইনাস করে দেব দিলে আলটিমেটলি আমরা পেয়ে যাব ইনকাম ফ্রম বিজনেস তোমাকে এটাই করতে হবে বাট বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য লিস্ট অফ ডিজ অ্যালাউড অ্যান্ড ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস কোন এক্সপেন্সেসগুলো ডিজ অ্যালাউড বা ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস সেগুলো তোমাকে আগে জানতে হবে তার জন্য আমি পেজ ওয়ানেই দেখবে আই সাপ্লায়েড এ নোট লিস্ট অফ ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস এগুলো সব প্লাস আইটেমস প্লাস আইটেমস কেন এই সবই দেখিয়েছি আমরা যে নেট প্রফিটের সঙ্গে এই আইটেমসগুলোকে অ্যাড করতে হয় তাহলে কোন কোন আইটেমগুলোকে আমরা ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস বলবো তার আমি একটা লিস্ট করেছি কি আছে প্রথমেই এনি পার্সোনাল এক্সপেন্সেস না হোয়াট ইজ পার্সোনাল এক্সপেন্সেস পার্স বেসিক্যালি ইউ আর কম্পিউটিং ইনকাম অফ এ সোল প্রোডাকশিপ বিজনেস না হোয়াট ইজ পার্সোনাল এক্সপেন্সেস পার্সোনাল এক্সপেন্সেস মিনস private or personal or, uh, or gharelu expenses of the proprietor like life insurance premium like uh, um, salary paid to domestic servant tomar bari je domestic servant je tar take salary pay korar daitto to tomar bari to tumi byabshar profit and loss account e jodi debit kore diye thako je salary of domestic servant tale ota the business er expenses noy এটা তো পার্সোনাল এক্সপেন্সেস এলআইসি প্রিমিয়াম পে করার কথা তোমার বাড়ির ইট ইজ ইউর পার্সোনাল এক্সপেন্সেস হাউস হোল্ড এক্সপেন্সেস তুমি যদি সেটাকে ব্যবসার প্রিমিয়ামের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও তো দিজ আর পার্সোনাল এক্সপেন্সেস এই এক্সপেন্সেসটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট হয়ে প্রফিট অ্যান্ড লসটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে এটাকে আজকে মাইনাস করে দিতে হবে মানে এটা এক্সপেন্সেস সরি এটা এক্সপেন্সেসটাকে আজকে অ্যাড করে দিতে হবে কারণ ওই এক্সপেন্সেসটা পি এলে ডেবিট হয়ে প্রফিটটাকে কমিয়ে দিয়েছে তাদেরকে প্রফিটটাকে বাড়াতে হবে নেক্সট এনি পেমেন্ট মেড টু সেলফ নাও পেমেন্ট মেড টু সেলফ মিন্স ইফ বিজনেস ইজ পেইং সার্টেন চার্জেস আর বিজনেস ইজ অ্যালাভিং সার্টেন চার্জেস টু দি প্রোপাইটার ইট সেলফ মানে ধরো বিজনেস ইজ পেইং ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল আর বিজনেস ইজ পেইং স্যালারি টু দি ওনার और मान वना ओनार हेज ए गोडाउन ओनारे एक पार्सनल गोडाउन आई गोडाउन बीजनेस के भाड़ा दिए बीजनेस इज पेईंग रेंट फर इट एगुल सब अल आर पेमेंट टू सेल्फ मालिक निजे निजे के पेमेंट कर कारण आपकी धरे नहीं फर ए सोल प्रोडक्टिव बीजनेस सेपारेट एंटिटी अफ बीजनेस इज नट एट अल एक्सेप्टेड तेल मालिक और व्यवसा एखे आलदा नय मालिक के जो पेमेंट करा हे তখন এটা পেমেন্ট টু সেলফ হয়ে যাচ্ছে পেমেন্ট টু সেলফ করা হলে এটা ব্যবসার এক্সপেন্সেস নয় বলে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার মনে করে তো আমরা এগুলোকে পিএলএ ডেবিট করে দিয়েছি আজকে অ্যাড করে আমরা প্রফিটটাকে বাড়িয়ে দেব এনি রিজার্ভ আর প্রভিশন যে কোনো রিজার্ভ বা প্রভিশনকে যদি পিএলএ ডেবিট করা হয় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বলে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট বা ইন প্রভিশন ফর ট্যাক্স এটসেট্রা দিজ আর নট অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস তুমি কি প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট ক্রিয়েট করা মানে সত্যিকারের ব্যাড ডেট হয়ে যাওয়া নাকি নাও তো হতে পারে তুমি ইউ হ্যাভ প্রোভাইডেড ফাইভ থাউজেন্ড হ্যাজ প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট কিন্তু বাস্তবে কোনো ব্যাড ডেট হলোই না ইন দ্যাট কেস ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বলবে যে প্রভিশন ফর রিজার্ভ বলে পিএলএ যদি কিছু ডেবিট হয় ইট ইজ নট অ্যান অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস দ্যাট ইজ ওয়াইট ইজ অ্যান ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস নেক্সট ইনকাম ট্যাক্স আর ওয়েলথ ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স is also a personal expenses of the owner chote bara theke amra porechhilam je income tax owner er personal expenses to shetake as per ruling accountant er uchit noy profit and loss account e debit kora as per accounting principle also it will be treated as drawings it is not an expenses of the business but tomake porikkhay je onko debe shekhane dekhbe je profit and loss account e debit dike lekha ache income tax or wealth tax wealth tax ekhon uthe geche যাই ইনকাম ট্যাক্স তো ইট ইজ আ পার্সোনাল এক্সপেন্সেস অফ দি ওনার ইট ইজ অ্যান্ড হাউস হোল্ড এক্সপেন্সেস অফ দি ওনার সেটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলে সেটা কিন্তু ব্যবসার খরচ নয় ইট ইজ নট অ্যান্ড বিজনেস এক্সপেন্সেস ইট ইজ দ্য পার্সোনাল এক্সপেন্সেস অফ দি ওনার হ্যান্স ইট উইল বি ডিজ অ্যালাউড নেক্সট এনি ইলিগাল এক্সপেন্সেস পেড ফর ব্রিচ অফ ল ব্রিচ অফ ল মানে আইন ভঙ্গ করা যায় খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এটা ধরা যাক 
যে তোমার যে বিজনেস আছে সেই বিজনেস বিদেশ থেকে হয়তো জিঙ্ক কিনে আনে এখন জিঙ্ক ইম্পোর্ট করার একটা কোটা আছে দ্যাট ইজ দ্য কোটা অফ ইম্পোর্টিং সামথিং নাও ইউ ইম্পোর্টেড ইউ আর অ্যান ইম্পোর্টার ইউ ইম্পোর্টেড জিঙ্ক অ্যামাউন্টিং অ্যামাউন্টিং এ ভলিউম হুইচ ইজ বিয়ন্ড ইয়র কোটা তোমার কোটা আছে পাঁচ হাজার টন কি পঞ্চাশ হাজার টন মাল আনার তুমি ষাট হাজার টন মাল নিয়ে এসছো তো তুমি ইউ ব্রিজ দি ল আইন ভঙ্গ করেছো অ্যান্ড কাস্টম কি করলো তোমাকে ইন্টারসেপ্ট করলো কাস্টম তোমাকে পাকড়ে নিল কাস্টম তোমাকে পাকড়ানোর পর কি করলো তোমার ওপর পেনাল্টি চার্জ করে দিল এই যে পেনাল্টিটা পে হলো তুমি কি করলে তোমার প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে গিয়ে এই পেনাল্টিটাকে একটা নর্মাল বিজনেস এক্সপেন্সেস হিসেবে দেখিয়ে দিলে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার এসে বললো ভাই এজ এ কিসের পেনাল্টি না তুমি বললে আমি আইন ভঙ্গ করেছিলাম ব্রিচ অফ ল করেছিলাম আমার যা কোটা তার থেকে বেশি মাল নিয়ে আসছিলাম বিদেশ থেকে সেই জন্য আমার আমার ওপর পেনাল্টি চার্জ করে দিয়েছে তো ওই জন্য আমি পেনাল্টি পে করেছি সেটা আমার ব্যবসার খরচ ইট ইজ অ্যান বিজনেস এক্সপেন্সেস ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বলবে এটা ইউ ব্রিজ দিল তুমি আইন ভঙ্গ করবে দোষ করবে অপরাধ করবে তার জন্য পেনাল্টি দেবে এটা কখনোই বিজনেস এক্সপেন্সেস হতে পারে না ইট ইজ এ ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস এটা একটা কেস হয়েছিল সিআইটি বাসেস হিরজি বা আর একটা কেস ছিল হাজি আজু হাজি আজু আজি জ্যান আব্দুল সাক্কর বার্সেস সিআইটি এই দুটো কেসেই কোর্ট হাইকোর্ট এই কথা বদিল্লি হাইকোর্ট এই অর্ডার দিয়েছিল বাট পেনাল্টি ফর ভায়োলেশন অফ কন্ট্রাক্ট ইজ হাই বা ডিডাকটেবল এর মানে হচ্ছে ধরা যাক আমি একটা ম্যানুফ্যাকচারার আমি কটন গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করি বিদেশে তো আমি একটা আমেরিকান কাস্টমারকে মাল এক্সপোর্ট করব সে বলেছিল যে আমার এই অর্ডার দু মাসের মধ্যে এক্সিকিউট করতে হবে কিন্তু এখন গোটা পৃথিবীতে লকডাউন হয়ে গেছে তো আমি দু মাসের মধ্যে মাল পাঠাতে পারলাম না তখন সেই পার্টি আমার সঙ্গে এরকমই এগ্রিমেন্ট ছিল যে আমি দু মাসের মধ্যে মাল না পাঠাতে পারলে সে আমার ওপর পেনাল্টি চার্জ করে দেবে পেনাল্টি চার্জ করে দিল আমাকে হয়তো পাঁচ লাখ টাকা পেনাল্টি দিতে হলো তার জন্যে এই পাঁচ লাখ টাকা পেনাল্টি কিন্তু আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট করতে পারবো কারণ একটা এটা এটা কোনো আইন ভঙ্গ করার জন্যে পেনাল্টি দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু এটা নর্মাল কনসিকুয়েন্সেস নর্মাল কন্ডাক্ট অফ বিজনেস ব্যবসার হতেই পারে এটা না একটা অনেক বড় ব্যাপার লকডাউন কিন্তু পাওয়ার কাট হয়েছিল ওয়ার্কার আনরেস ছিল যে কোনো কারণে আমার কাজ বন্ধ হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু আমি পেনাল্টি যদি পে করি সেই পেনাল্টিটা কিন্তু কোনো ব্রিচ অফ লয়ের জন্যে নয় এটা নর্মাল বিজনেস কনসিকুয়েন্সেস এই পেনাল্টি কিন্তু পিএলএ ডেবিট করতে পারবে ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস হবে না ওটা এনি এক্সপেন্সেস ওভার টেন থাউজেন্ড নট পেড বাই ক্রস চেক যদি তুমি কোনো খরচ ধরো তোমার স্যালারি পে করেছো একটা ওয়ার্কারকে এক মাসে দশ টাকার বেশি দশ টাকা ইন ক্যাশ ইউ হ্যাভ পেড দ্য স্যালারি ইন ক্যাশ তাহলে এই পুরো স্যালারিটা কিন্তু ডিজ অ্যালাউড হয়ে যাবে স্যালারি তুমি জেনুইন খরচ করেছো কিন্তু যেহেতু ক্যাশে করনি ক্যাশে করেছো সেই জন্য এটা ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস হয়ে যাবে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট চাইছে তুমি সমস্ত খরচ চেকে করো প্রুফ চাই প্রুফ যে এটা রিয়েল খরচ কি না দেয়ারফোর এনি এক্সপেন্সেস ধরো তুমি পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচা করেছো ক্যাশে পুরো খরচটা ডিজ অ্যালাউড হয়ে যাবে as per section 40a 3 the entire expenses will be treated as disallowed expenses next any capital expenditure shabhavik kono capital expenditure hole seta to financial accountant to tar pl debit kore na machine kinle ko pl debit kore jodi tomar porikkhay je onko debe shekhane certain capital expenditure ache she item holi icche kore profit and loss account er debit er dike diye dilo তাহলে ওগুলো যেহেতু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার পিএলএ ডেবিট করা উচিত নয় সেই জন্য ডিজ অ্যালাউড হবে যেরকম কীরকম পয়েন্ট হতে পারে ওয়েজেস অর ইনস্টলেশন চার্জ হবে নিউ মেশিন ইউ অলসো নো ইট অ্যাজ পার ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল ডিস ইজ অ্যান্ড ডিস ইজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু তোমার অঙ্কে দিয়ে দেবে এটা কস্ট অফ শিফটিং অফ দ্য বিজনেস টু অ্যানাদার প্লেস আমি কলকাতা থেকে আমার বিজনেসটাকে শিফট করে হয়তো 
ম্যাড্রাসে নিয়ে চলে যাচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে শিফটিংয়ের খরচটা এটাও কিন্তু একটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কস্ট অফ রেজিস্ট্রেশন হবে টাইটেল ডিড তুমি একটা অনেক বড় জমি কিনেছ সেই জমিটাকে রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছ তার জন্য যে খরচ হয় সেটাও কিন্তু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বাট সাইন্টিফিক রিসার্চ এক্সপেন্ডিচার যদি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারও হয় তাহলেও তার ট্রিটমেন্ট কি হবে সেটা নিয়ে আমাদের ডিফারেন্টলি আলোচনা করতে হবে সাইন্টিফিক রিসার্চ এক্সপেন্ডিচার নিয়ে সেকশান থার্টি ফাইভ কী বলেছে সেটা আমি এক্ষুনি আর এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না পরে আলোচনা করব সাইন্টিফিক এক্সপেন্ডিচার নিয়ে আর কস্ট অফ নিয়ন সাইন বোর্ড এটারও এক্সপ্লেনেশন আছে এটাকে কেউ কস্ট অফ নিয়ন সাইন বোর্ডকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলে আবার কেউ কেউ হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট হাইকোর্টের একটা কেস আছে মোহন ম্যাকিন ভার্সেস সিআইটি সেই কেস অনুযায়ী পুরোটাকেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্সেস হিসেবে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার দেখাতে যায় ফলে এটা নিয়ে এক্সপ্লেনেশানে জরুরি আছে এটা পরে বলবো আমি এনি কন্ট্রিবিউশন টু এনি স্টাফ ফান্ড আমি আমার ওয়ার্কারের জন্য যদি কোনো খরচ করি চেকে দশ হাজার টাকার বেশি বা দশ হাজার টাকার কম যদি ক্যাশে করি তাহলে সেটা অ্যালাউড এক্সপেন্সেস যে কোনো খরচ কিন্তু ইফ আই ক্রিয়েটেড এনি স্টাফ ফান্ড ওয়ার্কার বেনিভলেন্ট ফান্ড ক্রিয়েট করেছি ওয়ার্কার এন্টারটেনমেন্ট ফান্ড ওয়ার্কার অ্যামিউনিটিস ফান্ড যে কোনো নাম দিয়ে ফান্ড ক্রিয়েট করেছি ফান্ড ক্রিয়েট করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস নয় আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইট উইল বি অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস ইন নেচার তুমি কিন্তু কখনোই অ্যালাউড এক্সপেন্সেস দেখাতে পারবে না নেক্সট লস ডিউ টু থেপ্ট কস্ট বাই নেগলিজেন্স ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কেস আছে বদ্রিদাস দাগাবার সে সিআইটি এর মানে হচ্ছে ধরো তোমার নেগলিজেন্সের জন্য চুরি হয়ে গেছে কীরকম ধরো তুমি তুমি সোনার বাট নিয়ে কাজ করো সোনার বাট কিনে এনে যে বিদেশ থেকে সিঙ্গাপুর থেকে কিনে এনে আর সেগুলো খুব ধুলো ময়লা লেগেছিল সেগুলো তুমি সব জল জলে ধুয়ে আর মাঠে শুকোতে দিয়েছো বিকেলবেলায় তুলতে ভুলে গেছিলে সন্ধেবেলা পরের দিন সকালে যখন তুলতে গেলে দেখলে একটাও নেই তোমার দশ কোটি টাকার লস হয়ে গেল তুমি সেই লসটাকে নিয়ে এসে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট দিকে লিখলে যে আমার অ্যাবনর্মাল লস হয়ে গেছে থেপ্ট হয়ে গেছে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বললে এসে বললো ভাই কী থেপ্ট হয়েছে তোমার কী করে থেপ্টটা হয়েছে তুমি বললে স্যার আমি ওই সোনার বাট কিনে এনেছিলাম তারপরে স্যার জলে ধুয়ে ফুয়ে মাঠে শুকো দিয়ে দিয়েছিলাম সন্ধেবেলা তুলতে ভুলে গেছিলাম আর স্যার সব চুরি হয়ে গেছে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বল বলবে দ্যাট লস ইজ ডিউ টু ইয়োর নেগলিজেন্সি এই লসটা বিজনেস লস নয় বিজনেস লস কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অফিসার উইল নট অ্যালাউ সাচ লস ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তোমাকে এটা পিএলএ ডেবিট করতে দেবে না বলে তুমি নিজে ইচ্ছে করে চুরি করিয়েছো বাট আর একটা কেস আছে সেটা হচ্ছে ভেঙ্কটাচলাপতি আইআর ভার্সেস সিআইটি সেই কেসে বলা হচ্ছে যদি ডিউরিং দি অফিস আওয়ার দেয়ার ইজ এনি এম্বাজেলমেন্ট মানে ধরো তোমার ব্যাংক আছে ব্যাংকের যে ক্যাশিয়ার বা তোমার ব্যবসার ক্যাশিয়ার টাকা চুরি করে পাঠিয়ে পালিয়েছে ডিউরিং অফিস আওয়ার ইউ ক্যান আর রেজিস্ট্রিট তুমি এটাকে বন্ধ করবে কি করে এটা তোমার কোনো নেগলিজেন্সি নয় যাকে দায়িত্ব দিয়েছিলে সেই যদি টাকা চুরি করে পালায় পিওর সেটা একটা পিওর সেটা একটা অ্যালাউড বিজনেস এক্সপেন্সেস কেস লস হলে বদ্রিদাস দেখা ভেঙ্কটা চলপতি আইআর ভার্সেস সিআইটি এনি চ্যারিটি অ্যান্ড ডোনেশন এনি চ্যারিটি অ্যান্ড ডোনেশন মিন্স তুমি কাউ কোনো ডোনেশান করেছো যে কারণেই ডোনেশান করো সেটা কিন্তু বেসিক্যালি ডিজ অ্যালাউড ইন নেচার এগুলো নর্মাল বিজনেস এক্সপেন্সেস নয় তবে এর কিছু এক্সেপশানস আছে সেগুলো পরে পড়ব আর তুমি ধরো এই পি এম কেয়ার্স বা প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড এই সব ফান্ডে তুমি যদি টাকা জমা করো সেটা কিন্তু আন্ডার সেকশান এইটটি জিতে পরে একটা ডিডাকশান পাবে কিন্তু আপাতত ওটা ডিজ অ্যালাউড বিজনেস এক্সপেন্সেস নয় ওটা তোমার এক্সপেন্সেস নাকি তোমার কে চ্যারিটি করতে বলেছে এনি এক্সপেন্সেস নট রিলেটেড টু নেচার অফ বিজনেস ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এরকম কোনো খরচ যদি করো হাউস টু বাড়ির মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স পে করেছো বাড়ির ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিয়েছো এগুলো অল আর ডিজ অ্যালাউড এক্সপেন্সেস এগুলো বিজনেস রিলেটেড খরচ নয় যেটা পড়ে নেবে বুঝে যাবে পয়েন্টটা ব্যাড ডেট নট লিগালি প্রুভড ব্যাড ডেট একটা জেনুইন বিজনেস এক্সপেন্সেস কিন্তু ব্যাড ডেটকে ব্যাড ডেটকে অ্যালাউড হতে গেলে অ্যালাউড বিজনেস এক্সপেন্সেস হতে গেলে দুটো কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয় এক 
ইট শুড বি লিগালি প্রুভড মানে ব্যাড ডেট হলে সেটাকে তুমি যা কোর্ট থেকে লিখিয়ে আনো এটা ব্যাড ডেট হয়েছে ইট শুড বি লিগালি প্রুভড নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ ইট শুড বি শোন ইন ইউর বুক অফ অ্যাকাউন্টস তোমার হিসাবের খাতায় টু ব্যাড ডেট বলে পিএলে দেখাতে হবে এই দুটো কন্ডিশন ফুলফিল হলে তবেই তুমি ব্যাড ডেটকে অ্যালাউড এক্সপেন্সেস হিসেবে দেখাতে পারবে এবার তুমি ব্যাড ডেট হিসেবে ক্লেম করেছো কিন্তু সেটা লিগালি প্রুভড হলো না কোর্টে প্রুভ করতে পারলে না ওটা ব্যাড ডেট তাহলে কিন্তু ওটা ডিজালাউড হয়ে যাবে এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্সেস তোমার এমপ্লয়িদের আনন্দ করার জন্য উৎসব করার জন্য টাকা দিয়েছ এক্সপেন্সেস যেহেতু করেছ ইট ইজ ইউ আর নট ক্রিয়েটিং এনি ফান্ড ইউ আর স্পেন্ডিং মানি ইট উইল বি অ্যান অ্যালাউড এক্সপেন্সেস অ্যাজ পার সেকশন থার্টি সেভেন ওয়ান সিকিউরিটিস ট্রানজাকশন ট্যাক্স এটা শেয়ার কেনা বেচা করলে এই ট্যাক্স দেওয়া হয় এটা একটা গভর্নমেন্টকে পেমেন্ট এটা একটা অ্যালাউড এক্সপেন্সেস ব্যাঙ্কি ক্যাশ ট্রানজাকশন ট্যাক্স এগুলো নিয়ে আমি এক্ষুনি আর কোনো কথা বলছি না আমি পরের ভিডিওতে লিস্ট অফ ডিজ অ্যালাউড ইনকাম শো করছি কারণ ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে আপলোডিংয়ে প্রবলেম হবে লিস্ট অফ ডিজ অ্যালাউড ইনকাম থেকে আর বাকি নোটটা আপলোড করছি